Ang video po natin ay para sa inyo ng mga sawana sa Poco and Xiaomi phones dahil pag-uusapan natin ang OnePlus 11. So ito po yung flagship phone ni OnePlus this year. Tingnan natin kung gaano kaganda to kumpara sa competition. Okay, so simulan muna natin sa comparison ng box ng OnePlus 11 with the previous models nila. So, eto ang OnePlus 9 side by side with the OnePlus 11 box. And makikita nyo na medyo nagbago na sila ng direksyon. Dahil sa box pa lang, mas mahaba yung previous model natin. Nakasanayan ko na kasi na pag sinabing OnePlus flagship device, eh mas mahaba talaga yung box niya compared sa other regular phones. But this year, medyo mas maiksi yung box na binigay nila sa atin. And then another thing that I noticed after unboxing the phone is yung sa charger. So yung charger ng OnePlus 9 na na-test ko before, naka-USB-C to USB-C na. But this time around, bumalik sila sa USB-A to USB-C. I'm not sure kung bakit ganito yung direction nila, but The good thing is that mas mataas na yung charging speed. So meron na tayong 100 watts na super VOOC na fast charging na available dito. But anyway, wala lang pong gaano special about sa unboxing experience dito. Makikita nyo lang na meron tayong charger and meron din tayong kasama na USB-A to USB-C na charging cable in color red and white which is typical OnePlus. Na pagdating naman sa hardware and ports ito, siguro tatlong bagay ang dapat nyo malaman. Number one, wala po tayong expandable memory card slot. Number two, wala po tayong headphone jack. And number three, meron po tayong alert slider na available pa rin dito sa phone. So para sa mga fans and users talaga ng OnePlus phones, alam nyo na isa yan sa mga paborito natin sa isang OnePlus device, yung alert slider. And a few more things about the hardware as well. Yung front niya is protected by Corning Gorilla Glass Victus. Yung back naman niya is protected by Corning Gorilla Glass 5. And then yung frame niya is aluminum. And meron din itong IP64 na water and dust proof rating. Now, balikan natin na mabilisan yung back panel niya kasi isa to sa mga hindi ko gaano nagustuhan. Dahil bukod sa napakakintab niya, napakadulas rin po niya. And sasabihin nyo for sure, eh wala namang problema doon kasi gagamitan nyo ng case. And I do agree, pero para sa isang use case scenario na ginamit ko to with a gimbal, dumudulas siya kahit na rubberized na yung holder ng gimbal. So, yun yung isang nakakainis na feature dito na sobrang dulas ng back panel niya. But aside from that, this is a great looking phone and napakaganda ng feel niya in the hand. Let me just point out na na-appreciate ko na nasa upper left corner yung punch hole selfie camera nito. So it's a good position para sa akin lang naman if ever naglalaro kayo ng games on your phones. And speaking of games, eto na pag-usapan natin yung performance nito dahil meron tong Snapdragon 8 Gen 2 na chipset and Napakalakas po nito. This is absolutely flagship level. Ang nakuha kong Antutu benchmark result is about 1,095,000 Antutu benchmark points. And ito yung usual range natin pagdating sa isang Snapdragon 8 Gen 2 na device. So syempre, asahan nyo na na napakaganda ng performance nito for regular phone use. So whether you're just reading manga, browsing the internet, watching TikTok videos, or watching YouTube videos, sobrang walang problema dito. At samahan nyo pa yan sa napakagandang experience with It's OS. So meron tong Android 13 and meron ding Oxygen OS on top of it. Now, yung Oxygen OS na ginamit nila dito is closer to the Color OS talaga kasi meron tayong mga special features na before e eh, wala naman sa Oxygen OS. So yun lang yung medyo downside. So para sa mga hardcore OnePlus fans, I know some of you will be super disappointed kasi hindi na siya kasing linis ng previous na Oxygen OS but Trust me guys, super smooth pa rin naman yung user experience na nasubukan ko with the OnePlus 11. Now, pagdating naman sa gaming, this is a very capable phone. If a flash ka po dyan sa display yung mga nakuha kong graphical settings sa mga games na nasubukan natin. But briefly, let's talk about Genshin Impact. So sa Genshin Impact, nakakakuha tayo ng around 58 to 60 FPS na consistent performance. Yan ay kahit na maraming kalaban sa display natin. Gumagamit ako ng mga special powers ng characters. Sobrang consistent pa rin ang frame rate. Pero take note guys, hindi ako sigurado kung gaano ka-accurate or gaano ka-reliable itong FPS counter ng OnePlus. So maybe take it with a grain of salt. Pero sa experience ko naman with one hour of Genshin Impact gameplay, eh, wala naman ako napansin gaano frame drops talaga. So malapit-lapit naman siguro sa katotohanan yung FPS counter 
ng OnePlus. Para naman sa mga PUBG Mobile gamers, I know hinahanap nyo yung Smooth Extreme or Smooth with 90 FPS and that is available here sa OnePlus 11. Now unfortunately, at the time na sinubukan ko tong OnePlus 11, eh wala pang available na ultra-ultra settings para sa Mobile Legends. So let me know guys in the comment section kung naka OnePlus kayo and meron ng ultra-ultra settings na available pag pinanood nyo yung video na to. But overall guys, kung gaming performance ang habol nyo sa isang device sa flagship level, pwedeng-pwede nyo gamitin itong OnePlus 11, mag enjoy kayo whether you're a casual gamer or a hardcore gamer, kayang-kaya nito patakbuhin lahat ng games na gusto nyo. And so, thumbs up ito para sa akin pagdating sa performance. Na pagdating naman sa display, talagang ginawa nilang flagship level yung mga features na available dito sa OnePlus 11. So, meron tayong LTPO 3, meron tayong Dolby Vision, 120Hz, AMOLED, 1 billion colors, yung peak brightness niya umaabot ng 1,300 nits. At yung screen resolution niya, it's better than your typical 1080p na flagship dahil meron tayong 1440 by 3,216 na screen resolution giving you 525 ppi density. Kaya siksik na siksik yung pixels ito para sa 6.7 inch niya na display. Tulad ng binanggit ko, meron tong Dolby Vision and activated po agad yan sa Netflix. So kung manonood kayo ng mga palabas na tulad ng Stranger Things, Altered Carbon, or kung ano pa mang merong Dolby Vision, eh, may enjoy nyo ng todo talaga. At bukod sa Dolby Vision, eh, meron itong Dolby Atmos certification. So just in case meron ko yung headphones or earphones so pwedeng mag-decode ng Dolby Atmos, pwedeng pwede nyo pong mapakinabangan dito sa OnePlus 11. Okay, so usapang camera naman tayo. So eto yung mga samples na nakuha ko with the OnePlus 11. And all I can say is, with the Sony IMX 890 nito, maganda yung mga shots na nakuha ko. And mapapansin mo na compared to other phones, this one has a warmer tone. So usually kasi yung mga warmer tone, ginagamit yan sa mga cinematic shots. And that is what you will get here. Mataas yung contrast and yung toning niya talaga is nasa warmer side. And then maganda rin yung HDR capability nito. So sobrang goods sa ginawa nila dito. But I'm not gonna say that this is the best camera phone that you can get. But this one definitely has a flagship level of quality in the main camera. Dahil meron tong Sony IMX 890 and mararamdaman nyo lang talaga agad na merong minor image processing na ginagawa si OnePlus when you take the photos lalo na pag inactivate nyo yung AI mode niya sa automatic feature ng camera nyo. And by the way guys, meron rin pala tong telephoto lens pero ang problema ay eh, medyo lacking compared to the competition na merong mga 3x zoom or even 5x zoom or 10x zoom dahil dito hanggang 2 times zoom lang po optically ang pwede. And to be honest, hindi po ganun ka-impressive yung telephoto lens niya if you compare it with other phones at this price range. Now, yung ultrawide naman niya is your typical ultrawide experience. Hindi rin po ganun kaganda, hindi siya kasing level ng main camera. Of course, that is to be expected. And mapapansin nyo sa mga shots natin with the ultrawide na yung center lang mismo yung talagang sharp pero pag tinignan nyo all around yung photo sa gilid, Eh, makikita nyo na wala na gaanong details na nakukuha. Then pagdating naman sa night mode, decent naman yung mga shots na makukuha natin in dark scenarios. Yun nga lang, mapapansin nyo na for example dito sa shot ko with my wife na low light scenario, eh halos na wala na yung details sa mukha niya. Very soft and smooth na yung detalye ng mukha ng misis ko dito sa picture na to. Pagdating naman sa selfie camera, nothing really stands out. It's your typical selfie camera na hindi ganun kaganda as compared to the other cameras on the phone. Mapapansin nyo na wala ganong beautification filter dito. So kung gusto nyo na ganun yung default look ng mga selfie cameras nyo, siguro ma-appreciate nyo tong OnePlus 11. Na pagdating naman sa video, although we have 4K 60fps, hindi ko masyadong na-impress. Sakto lang, medyo stable yung video. Pero there are times na mapapansin mo rin na hindi siya kasing stable ng ibang camera phones at this price range. At mamaya, babanggitin ko sa inyo yung mga alternatives if ever video ang habol nyo pagdating sa isang phone. Additionally, kung gusto nyo naman ng 8K resolution, 24fps, available rin po dito sa phone. So overall, pagdating sa camera ng OnePlus 11, I think maganda naman yung camera niya. It's just that it's not the best for a flagship device. Next up, pag-usapan natin na mabilisan yung battery. Full days worth of usage, kayang-kaya dito. Basta hindi mo lang sagarin sa gaming, aabot at abot ng full day or even more Depende na talaga sa usage nyo. But also take note na even though meron tong 100 watts of fast charging, for a flagship device, tinanggal nila yung wireless charging. So if big deal para sa inyo yun, 
well, you've been warned. Pero para sa akin, okay lang na walang wireless charging kasi nga number one, napakadulas ng back panel nito. Kung magwa-wireless charging ka, kailangan siguro merong parang magnet type of charger kasi dudulas at dudulas to. At panghuling impormasyon na dapat nyo malaman sa OnePlus 11, yung 8128 version nito, naka-UFS 3.1 lang versus the other versions na naka-UFS 4.0. So sa halagang 44,000 pesos, siguro okay na to para sa mga OnePlus fans. And I've seen this go on sale sa marketplace kahit na may brand new below 40,000 pesos. So merong mga 38,000 pesos, 35,000 pesos. So kung gusto nyo makamura, makatipid, siguro check those out. Pero para sa mga gusto nang bumili online sa Lazada, I will leave a link in the description box. Now para sa alternatives, kung photo-centric or camera-centric kayo, I would say go for the Pixel 7 Pro. If ever, okay lang rin sa inyo yung mga downsides ng Pixel 7 Pro dito sa Philippines. Dapat alam nyo yun na wala tayong 5G, wala tayong official warranty dito. Hindi nyo magagamit yung VO Wi-Fi, VO LTE dito sa Philippines unless i-root nyo yung device. Pero overall, kung more on better camera output, mas maganda yung Pixel 7 Pro versus the OnePlus 11. Kung video-centric naman kayo, I would say na better yung video capability ng mga Xiaomi 13 phones this year versus the OnePlus 11. At kung gusto nyo naman ng better overall photo capability, nandiyan po yung Huawei P60 Pro and then yung Huawei Mate 50 Pro. Maganda po yung photo capability nun. Although take note na wala pa rin pong official Google services na available para sa mga Huawei devices nyo. So you will definitely have to do some workaround para magamit nyo yung mga Google services and Google apps. And of course, pwede nyo rin i-consider yung parang spiritual successor ng OnePlus itong Nothing Phone 2 na i-review natin soon dito sa channel. Tinetest ko lang po ng masinsinan para maibigay ko talaga sa inyo yung full review, full details at kung gaano nga ba kaganda or dapat nga bang i-skip nyo itong Nothing Phone 2. Alamin po natin yan soon in a future video. But there you have it guys, that is our full review of the OnePlus 11. It is something that I would recommend if ever you're a hardcore OnePlus fan or kung gusto mo talaga mag-Oxygen OS or gusto mo talaga makaiwas sa mga Xiaomi phones dahil buggy yung UI nila, this one is of course a better option than those phones kung software support ang pag-uusapan natin. Anyway, I hope na enjoy nyo yung video at may mga natutunan na naman kayo. At kung gusto nyo pang matuto tukos sa mga phones, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.